Ni countdown ya amplifier kutoka kwenye studio za Milad Ayo hapa Pam Village Mikocheni. Ni aje ni vipi bana hapa Milad Ayo pale Frida Amani? Yeah. Alafu hapo Vido Vidox. Nice. Yes. Mabibi na mabwana wavulana kwa wasichana. Guess what in the house? Tunayo Omari Mwanga aka Mario. Yeah. Yeah. Mkali wa hizi kazi babu. Uh-huh, uh-huh. Ni bwana karibu sana. Asante sana bro. Unangaa mwanangu, yani time inavyozidi kwenda unazidi kungaa. Nashukuru bro. Mitu pio heavy babu. Hela ikatai. Hey. Nashukuru Mungu bana tupo toka sote tupokuwa. Yeah man. Yeah. Mara ya mwisho tumefanya interview na wewe shingoni upo kwa bajapendeza hivyo babu. Kama na kitu. Vitu gani hiyo? Namna gani pale? Ah. Uh, Briefing za hapa na pale. <laughs> Namshukuru Mungu bana. Kusema ukweli. Yeah, of course. Ndio nice. jina kile. Yeah, of course. Safi. Hebu uoneshe vizuri tena. Yeah. Kuna hata zina shine zina zina utofauti wake. Hapo kama milioni mia hivi. Ah. Ela flani hivi sio kawaida lakini yes, namshukuru Mungu najua sometimes na bit fanya vitu ambavyo roho inapenda pia kwa sababu tunafasa na kazi, tuna kesha na nini. Ukiangalia mimi sio mtu wa mitungi, sio mtu wa wanawake. Kwa hiyo niko hapa katikati. Yeah. Ikapigia kabisa sio mtu wanawake. Yeah. Ime kukosti, kwa hiyo ime kukosti bei gani kuwa hivyo? Ah. Uh, ah uh, mimi nimesahau lakini tulitumia mm. Uh, nafikiri nilikuwa nivenda Dubai. Okay. Kwa hiyo yeah. si kama uh, kama milioni sabini hivi ya kitanzania yes wow, wow. Yeah. Nice. safi lakini kweli mwanangu mimi mi, by the way hizo saa za namna hiyo yeah. ah mimi naishi nazo sana mwanangu yeah. kumbe anafaa kukatwa mikono lakini pia hii saa hapa hivi na hii na hizi na hii hii saa nilinulia nilipo za na mtu sasa sijali nilo shinga hapo okay mm. yes mm. alikuwa ni nani mna uhusiano gani na huyo mtu uh, rafiki yangu tunapeana zawadi na nini mm. so na yeye akanibariki hapo wa kike yes okay na naye la Sijui. Hajakwambia lino shingapi? Ah, hajanambia. Zaidi azisemwagi lakini. Hajanambia. Lakini najua tu itakuwa sawa kwa sababu nikiangalia na hivi vitu ambavyo nimeweka hapa kama vina kwa vina vinashabihiana hivi. Ya, kwa hiyo na yenyewe sio kinyonge. Ilikuwa minisha nini kuweka milioni sabini hapo? Tunajua Mario katoka juzi tu. Leo hii anaweka milioni sabini shingoni. Ah, ni kitu ambacho mimi napenda kusema ukweli na Nimekuwa na tafuta hela kwa nguvu sana napata tabu na nini. Kwa hivyo sometimes people vitu vingi vya maana ambavyo tunafanya ambavyo kwenye macho watu vya make sense. Mm. Haikuna muda hii na make sense kwa upande wangu mimi labda na watu ambao wanapenda hivi vitu. Nice. Yeah. Kwa naacha nijipendelee nijipakulie minyama kidogo. Sikuongeze. Labda mzee kidu unao imeenda vizuri. Mm. Ngoma zote zimeiti wewe ni mtu wa kutoka unaelewa. Mm. Kwa hiyo nikabidi nijipongeze kwa namna fulani. Okay. Yes. Na hiyo umefa grills hizo hapa so case ni tena hizi kwa ajili ya kunyosha meno ah okay ah nice yes milioni sabini. kuna kitu kingine usha kujiza wadi cha gharama hivyo hapana hii ndio ya kwanza yes gari sio gharama kesi gari gari ni zonoa sijafika kwenye hiyo thamani wow Uh, utakuta kilala anaziweka mahali hivi karibu na kitanda. Kweli kila mtu na kitu chake. Eh kabisa. Mm. Wewe cha milioni 70 ni. Ushai kwa ndaga sem nyingine. <laughs> Ushai kwa ndaga sem kibao au sem nyingine hivi ukajiona mnyonge kwa sababu uh, yeah of course ki, uh, that's kwenye, why kwenye ni chukua hizi yeye unakuta watu unaweza ukavua chini yako hapo kwenye kodi ukaitia mfukoni. Eh mm. uh, watu wamepoa kama kuna barafu hapa. Mm. <laughs> barafu. Ilikuwa wapi Nigeria nini? Uh, Nigeria yes of course na South Africa pia nakutana na wanyama kule wameweka vitu kinaoma. Mm. Eh, yuksi mwenyewe anaambia eh, mdogo wangu kuna sema mwenyewe nilienda unajua. Kwa hiyo mimi ningekuwa nangoa na jami mapema kutokana na zoe ambao mziki wangu unaenda na safari ambazo zabidi niende watu ambao mimi nikutana nao na bila mimi niwatishe. Mm. Yes kwa sababu sound inaenda mbali na watisha watu. Yeah. Mm na bila tukionekana pia tunaogopeka. Okay. Nice. Yes. Appearance wengi wao wanaizingatia. Mm-hmm. Na appearance kwa mtu ambavyo jinsi anaonekana, unaenda mm-hmm. sehemu mpya. Mm-hmm. Kuna vitu vingine ambavyo unavizingatia zaidi kwenye appearance ukiachia mbali cheni na mm-hmm. saa na vitu vingine vya kuvaa. Yeah. Vitu vingine ambavyo unavizingatia kutokea mahali. Uh, yeah. Uh, siwezi kutokea sehemu ki, kinyonge kwa sababu kila mmoja anajua mimi mpaka naonekana sio kwa sababu yangu mimi peke yangu. Kwa hiyo inabidi na watu ambao wananifanya niwe mimi. Sometimes naweza kaongea kuhusu mimi au kwa ajili yangu. Hivyo mm-hmm. lakini sana sana nimeonekana wangu mimi kama msanii. Najua lakini timu yangu hawezi kuniangusha kwenye swala la kupoa. 
wanajua ni kanoni kwa hivyo hivyo na vitu nazingatia sana okay uh, mario yeah. nimekuona una simu moja tu na ina line mm-hmm. ya tigo yeah for sure sio sio kawaida kwa msanii mm-hmm. kuona simu moja peke yake wewe umewezaje na kwa nini umechagua kuona simu moja peke yake uh, mimi kwanza naweza kutumia tu simu moja naweza nilijaribu kutumia simu nyingine yeah lakini kwa line moja pia hii nikaweka line mm-hmm. Nikaweka line kwenye simu nyingine then ndio nikawa natumia na wifi. Mm-hmm. Lakini simu nikapoteza. Kwa hiyo siku siku kitu na kutumia simu nyingine. Na nilifanya hivyo kwa sababu ni simu yangu ilikuwa natumia ilikuwa ikaina charge sana. Okay. Kwa hiyo ngasema ni siku siku patikana kwenye hii simu ndogo. Lakini sijawahi kutumia simu mbili zoka hapo. Mimi napenda tu simu moja yani namaliza hapo kila kitu. Yeah. Unapokea namba mpya? Uh, ah mara moja moja sana. Mm-hmm. Uh, unajua na mara nyingi kwa mfano mimi namba yangu uh, ya tigo ya kwanza mm. watu wengi walikuwa wameipata mm-hmm. kwa nakuta napigiwa simu nyingine ambazo sio za sio za msingi mm. unajua kuna muda unaweza kuvumilia ukasema hii namba inaweza kawa ya maana au ina mchongo na ukipokea unakutana na watu wale wale kwa hiyo okay. toka siku mimi namba mpya sipokei labda unitumie message unambia bwana mm. free hapa mm. una issue na kutafuta ndo unapokea simu unakupigia okay yes simu ambazo sio za msingi kwako ni simu gani yeah oh uh, Um, ziko nyingi sana. Yeah. Kuna mwingine anaweza kukupigia tu amjuana angomba nilikuwa nakusalimia mwanangu. Au wewe bwana naongea na Mario unajua hizo ndio vitu maumivu si vitu. Yes. Ya bwana niko hapa kuna ngoma yako inalia da. Niko hapa bwana yeye kuna ngoma yako. Mwanzo mwanzo nilikuwa napenda hizo simu. Kuna ngoma yako inalia hapa. No ma kuna baadhi imepita sisi nilikuwa napenda sana lakini baadaye nikaanza kuzichukia kwa sababu sasa zikawa ni ngoma zinazolia kila sehemu. Okay. Kwa hiyo ndio simu ambazo sizipendi. Okay. Na naweza kupigiwa simu na namba mpya mm. kwa asubuhi ile ni volala kwa sababu mimi mara nyingi kusema kweli na kesha sana usiku napenda kufanya kazi usiku. Kwa hiyo naweza nkalala labda kuanzia saa saa 10 nikaamka labda saa 5 au saa 6. Kuanzia mida hiyo nakuta missed call karibia hata 30 au 40. Mm. Namba zimepigwa ngeni tu. Hata nikiamua ni simu nifanya na do ni, ni scroll hivi namba hii nipige mm. na kutana na upuuzi ule ule. Mm. Kwa hiyo toka hiyo siku mimi nimeanza kupokea na mgeni. Kama unanitaka au unanitafuta kweli una mchongo au kuna issue maana ambayo inaniusu, mm. nitumie message. Mm. Okay, lakini hiyo mm. ni, ni love ya, ya mashabiki. Haujawahi kuwaza namna ya kuifanya kivingine. Uh, ah, kusema kweli mashabiki zetu wana, wana, wana upendo sana na tunashukuru kwa hilo. Yeah. That's why tumefika hata hapa. Mm-hmm. Lakini da ukisema uzingatie kila upendo ambao unakuja. Yeah. Haiwezekani. Ushatongozwa kwa hizo namba mpya ambazo zinapiga. Ya, ya kabisa. Okay. Mm-hmm. Yeye anakupigia popo anaweza kusema Mario mimi nakupenda wewe ni wangu wa. Nikikoda gata. Eh. Hizo ndio simu ambazo kwa ngumi has make sense sana. Na unaendo vipi kutembea na simu? Ni mtu ambaye kila saa simu yako iko hapa ama unaweza toka iacha dakika 20, 10. Ah 20 naweza kufika. Baba mm. tano. Mm. Lakini mara nyingi nakuwa niko na simu. Okay. Yes. Ukiwa unakula simu pia unashika nini au ukiwa unakula unakuwa una focus na simu. Hata nikiwa nakula pia nashika simu. Mm. Okay. Mm. Watu wangapi wanashika simu yako? Wanajua password ya simu yako. Ah. Uh, uh, kama watatu hivi. Ambao ni nana nana. Uh, Aba anajua uh, kuna mdogo wangu ana stance yuko nyumbani pia anajua password ya simu yangu kwa sababu kuna vitu vingi anafanya kwenye simu yangu pia sometimes. Tufanye kitu fulani basi password ile inaitwa kwa sababu anajua. Yeah. Um, Awili ndo anaja password za simu yangu. Wana hiyo ni simu tu au hadi mtandao? Anajua mpaka anajua mpaka yes kila sehemu. Password mm. ya Tigo pesa? Anajua. Watu wangapi wanajua? Ah uh, mmoja. Aba. Tigo pesa yako. Yeah, anajua. Kwa, kwa nini yeye yeah, aba? Mm. Uh, kuna muda mimi unajua niko mimi kitu ambacho kina nikip busy sana ni record. Niko na record pia spend vitu vingi mm. niyo navifanya. Mm. Na niko na record kama situmii simu kwenye kusoma nilichoandika situmii kabisa simu simu na kwa pembeni. Kwa hiyo kama kuna kuna kitu nataka nifanya kwenye simu aba anaweza kanifanyia. Ah mtumie bwana. Password anazijua anatuma. Kadi zangu za benki zote hapa password anazijua. Kwa hiyo yani aba ana hakika wewe unashika yeah, vipi? nikivuta. Kwa mfano wale medondoka leo mali mwanga sifo duniani. Mhm. Wazazi wangu wamtafutia aba. Okay. Mhm. Mali mwanga sifo duniani. Akamba sasa baada ya kitu kimeisha. Anyway, hiyo ishindo ishindo kwa jela Yesu ishilie mbali. Uishi miaka mingi bwana. Inshallah, nashukuru. Yeah, my brother. Mm-hmm. Kwa uwezo wa Allah. Ya yeah, kabisa. Mpenzi wako amewahi kuwa na password ya simu yako? Mm, Miss Ego na mpenzi ambaye tumefika mpaka huko nyumba password na nini? 
kabisa wewe mnaishi wapi na wapenzi wengi mlioko nangu tunaisha juu tu hapa unajua mimi sio mtu wa kufuatilia sana pia yani ufuatilie demo uko nayo yani aso nikiwa na yani sijawahi kuingia katika mahusiano ambayo anasema sasa eh jaya niko na demo Eh. Watu wangu wanajua na nini sijawahi. Sasa ya kila siku nikiuliza swali na video nakataa. Okay. Mhm. Ko hujawahi kabisa? Yaani serious relationship yako iliwahi kuwa ya vipi? Ah. Kweli, mimi mungu mko swali nzuri eh. Da. Mimi nitakwambia kitu kimoja. Mhm. Ah, namshukuru Mungu yani nimeingia kwenye hii kwenye hii game mapema. Mhm. Naweza kusema mimi nimeingia kwenye 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 game niko big clan. Sijakutana na mwanamke. Kweli kabisa. Hmm? Ni game game ni game mwaka gani tena? Ah nakumbuka mwaka yani ngoma ngoma kwanza imetoa 2017. Mhm. Okay. Ndio imetoa da kugumu. 2016 kwenda 2017. Pale paka 2017 ngoja kukutana na mwanamke kabisa. Jawai pale mtu kama mimi kama ngapi? Ngoja naweza kutani umbe. Hako kafika 2017 lakini sasa sina miaka mingapi? Sasa sasa hivi nina miaka 26. Okay so by 27 okay I come to me nne nyuma kwa mama kwa namaka kwa 18 18 kwa 16 ilikuwa bado hapo walikuwa wanakukataa au ulikuwa upendi kabisa mapenzi hamna nilikuwa tu sija yani sijaanza na nini na nini japokuwa unajua mimi nimekulia swali nitemeke nini kwa ile mchezo kwa mbaki shebaba nini kibaba ile ilikuwa ipo kwa hiyo wachumba zangu nilikuwa na mchumba kwa mali unajua lazima katika mtaa lazima mgawani kama mko na nao ngapi lazima mtoka mshajua kabisa kwa bana wewe unakaa pale mimi nakaa pale nakaa pale hizo zilikuwa hapo lakini nilikuwa bado kwa hiyo mpaka nivo nivo sasa ni mwana harakati za mziki nini nivo nivo toka nilikuwa na haiwezekani sema umari mwezi wa ramadhani huyu jamani msichana wako alikutoa bikro na mkumbuki mpaka mkumbuki kabisa mkumbuki msichana wako mkumbuki <laughs> Kwani wamekuwa na wasitana? <laughs> Sikumbuki hasa hapo kati unajua unajua mtu ukichelewa kufanya vitu unafanya kwa speed. Eh. Kwa hiyo kata sile mm, nini kimetokea? wa kwanza jamani wa 2017 <laughs> <laughs> hata kama alikuja kwa sababu okay. ya umaarufu. Natania namkumbuka. Okay. Yes, alikuwa maarufu. Ah uh, no 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 so maarufu. Mm. Alikuja yeah. kwa sababu tayari ushaenda mjini. Ah uh, mimi hapa nilivyo kwa sana za kazi zangu za muziki nilivyofanikiwa tu kunijua ile kidogo nikaa bado sasa unajua siwezi kujipata. Mm. Kwa nikaa nakaa na mwanangu nini? Amepanga kwa sababu huyo niliondoka. Kutokana na mazingira alikuwa hayaruhusu tushaongea na Mila ninajua. Mm. Walikuwa huyo wana, wana uh, yani walikuwa haoni kama anaweza nikafanikiwa huko. Mm. Kwa hiyo walikuwa natamani sana nifanye kwenye ufundi na nini? Kwa hiyo nilivochomoka nilivenda kwa brother zangu, nikaanza kufanikiwa pia nikaanaenda kukaa kule kule. Kwa hiyo brother zangu alivopanga pale Mm. Na kuna mama naye alipangaza pale akawa na kama kisichana chake. Okay. Mm. Mm, ndo nikaishi nacho. Oh no. Okay. Yeah. Alikuwa anaitwa nani? <laughs> <laughs> na hata ulivoishi naye na hamkuwa na mahusiano. Ah tu, tu, yani tulikuwa hapo ndo hivyo mtu wangu mchimbangu zile nini na nini sasa. Mm. Nikaendaenda akaja huyu ni kwa jeu mimi ni kwa sio mtu wa kupoa. Yaani nilikuwa na yani ni kwa nilikuwa napenda kupendeza lakini niko sina sina vitu, sina viombo. Mm. Kwa hiyo yule alikuwa anapenda sana wale mabisho nini umeenda gym nini. Ah mm. uh, akaja akaniacha. Mm, askini. Unasikuja unasikuja maana kaka DP. Mm. Mtu kavaa kanzu. Au nani yao bwana kaka yangu sio anaumwa. Sio anaumwa na nini na nini. Eh. Kwa ndo mmeka DP eh bwana nampa pole ngambia ah hamna no masokes. Tukaendaenda ah baada ya kupata mimba. Mm, yeah, yule mwenye kanzu. <laughs> Do. Ah. Kaka yake. Nikaa na mwangalio yule mshikaji nikamwona kapoa nini kaenda gym. Ah. Eh. Kona po amna noma. Eh. Ngoja nitulie mwali mwanga. Nikatulia nini kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu nini tukapambana mm. mpaka nimefikia hapa. Hajawahi okay. kukurudia. Ah, sikuwa hai sasa. Yeye yeah, aje yeah, kurudi antu kama kwa stack tafuta. Amna na naongea na, naye mshikaji wangu nini fresh. Mm. Mm. Okay. Ya kwa sababu yeye mm. alikuwa anatamani kupata mtu aina ya mimi ambaye niko sasa hivi. Mm. Lakini yeye pia kuamini kama ingemuona yeye kwa sababu hata huyo mtu wake naye pia alikuwa anafanya harakati zizi lakini yeye alikuwa tayari unaambia mara sijui kwa mkubana naye wala yuko wapi unajua mimi niko mwenyewe nimetoa ngoma yangu ni da kugumu nasikilizia. Mwanzo mwanzo yule. Nilianza kubadilika rosa akaona eh nimekwaje. Hivyo lakini ni rafiki mzuri nini niko naye mpaka sasa hivi. Okay okay mtu akikusikia anasikia kwamba hujaikuwa kwenye mahusiano ya serious. Lakini 
for the girls mm-hmm. tunapenda aina ya uandishi wako mm-hmm. inatufanya tuisiwe ni lover boy hiyo <laughs> yeah. inspiration inatoka wapi um vitu vingi sana ambavyo nimefanya kwenye muziki ni kwa jicho talent ambayo niko nayo lakini sio kwa sababu ya mimi vimenitokea ama nini ama nini na kusema ukweli yani mimi mimi mwenyewe najikubali mimi ni mwandishi noma sana nice okay yani mimi yani mimi ah mimi mtu mbaya sana kwenye masuala ya uandishi nice mm. naweza kusimama baba nikasema hamna mtu ananiweza kwa kuandika nyimbo Nice. Sasa hivi. Mm. Hakuna. Mm-hmm. Yaani mimi hatari. Nice. Kwa hivyo hata nyimbo zote nilizofanya hizi sio na inaonea, sio na inatosha bia tamu, sinyu bia. Mm. Zote nimezitunga. Mm. Eh, lakini mimi kusema kweli ni I, I'm a good boy. Mm. Kwa hiyo uh, uh, naweza kupenda, naweza kuthamini kuhusu mahusiano na mwanamke pia. Mm. Kwa sababu mimi najifunza vitu vingi na najua thamani ya mwanamke. Najua muhimu na ule usemwa anasemaga um, uh, nyuma ya mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke na pia na uamini. Mm. Yeah. Ila bado hajapatikana huko mwanamke. Bado ndo sijapata, ah, sijapata mtoto mzuri ambaye mimi nimempenda mm. na yeye akanipenda, yani tukalidhika na mimi na mimi nimeridhika naye tunaenda naye. Mm. Mariana Mdel kwa rafiki tu. Yeah, she is my best friend. Mm. Yes. Namjua Mariana Mdel lakini. Like mm. <laughs> Mimi Mars. Mimi Mars. Aje kumkubali hata siku moja. Licha hata ya mazingira yanawafanya muonekane kwamba nyinyi kuna kitu kilikuwaepo karibu zaidi ya urafiki. Ah, uh, yeye akuwa rafiki yangu. Sema kweli rafiki yangu mimi namkubali sana Mars. Mm. Mwanangu na vitu vingi tunasupportiana, unajua. Mpaka leo lakini. Ya yeah, mpaka leo. Mm. Asinge nini kinge kingekuepo angekuwa mm. mpenzi wako asiye rafiki? Ah, ubaya unajua tu, unajua mtu mkishoka kwa marafiki yani inakuwezekana tena kupitiwa karata mbindo mm. wa mchezo inakuwa ngumu sana haujawahi kum cuz she's beautiful man haujawahi kumtamani zamani na hata mimi naye kwa marafiki ni kwa sababu ya niko nampenda unajua niko namuona kwa tv kwenye kipindi alikuwa anafanya nikaanambia bana nampenda udale unajua kwa hiyo nivuingia kwenye kwenye ndo sinini nikaanza kuwa kwa na urafiki naye nini lakini baadaye tukawa marafiki sana ule mtu umewahi kumtongoza lakini akakukata Ah uh, kanambia ni bora tukawa marafiki tutadumu zaidi. Okay. Yes. Ame, amebadilisha nini kwenye maisha yako? Urafiki wenu? Uh, na vitu vingi yani mm. uh, hebu lugha tofauti kwa sababu yeye mzuri sana kwenye upande huo mm. uh, ushauri yeah. na nini unajua afanya hivi tumia hiki tumia hiki. Sasa hivi ukienda hivi ukienda huko ongea kwa sababu mara nyingi naongea naye. Kwa hiyo mimi nampenda kwa sababu ni mtu amba, ni mtu mzuri kwangu. Mm. Logan mlikuwa mnafundishana na mda gani mara nyingi? Mm. Uh, uh, mimi na yeye ni washikaji, tunaweza kukutana kwa muda mida mingi tofauti. Okay, mimi najua no, Logan hawezi kufundishana kwenye simu. Mm. Ili mtu elewe. Mimi na hata kwenye simu nafundishwa pia. Mm. Ah. Kwa mwangu mwingine yule pale Jaiva. Mm. Eh, yeah, anivutia wae we, hello good morning, good morning vipi? Mm. Tuliendelea. Hata yeye pia ananifundishaga na nini? Ananipigia sometimes anaweza akanipigia simu tukaongea kiingereza tu. Mm. Okay. Sio kwa sababu tunaongea nataka tuongee hapana kwa sababu ananifundisha. Mm. Okay. Nice. Yes. Okay. Na mm-hmm. na kwenye kutembeleana kwenye mazingira ya nyumbani ni mtu ana uhuru wa kuja kwako kwa yeah. bila kukupigia simu. Anakuja nyumbani na mimi naendaga kwake bila kumpigia simu. Bila kumpigia simu? Mm. Ah bila kumpigia simu hapana. Mhm. Mm. Mm-hmm. Ni zawadi yake ipi unaikumbuka? Sawa. Ndio hiyo hapo. Mambo ni mazito. Okay, okay. Okay. serious. Yeah. Mm-hmm. Ukiambia useme neno moja. Mm. Zuri kwa Mariana. Mm-hmm. Eh, kwa kwa mazo utamwambia neno gani? Mimi Maz. Eh, uh, yes. Mimi nitamwambia tu aendelee kupambana na nini unajua uh, uh, mziki pia unampenda. Ilikuwa mm. sasa hivi naona kama movie ndio umetolea sana macho lakini pia mziki ana nafasi kubwa kwenye mziki. Mm. Afanya sio muoga aje nini mandikie ngoma kama kawaida mm. yeah. uh, <laughs> busy sana movie mm. uh. studio alukaruka uh, okay yeah. iyo, iyo kumuandikia ngoma ilikuwa inasemekana kwamba anakutumia mimazi alikuwa anakutumia vizuri yani ili atoboe anayafanye vizuri uh, mimi kwa mfano maz na nandi niko karibu sana na maz lakini nandi nimemwandikia ngoma nyingi zaidi yake Okay. Mm. Yes, na kwa sababu mimi mimi napenda muziki. Ah. Uh, Unajua nimekaa karibu uh, na Mars kwa, kwa, kwa muda tofauti tofauti. Ni mtu ambaye ana ratiba nyingi kwa sababu anaigiza. Mm. Anaimba, MC, ana vitu kibao. 
na mimi kuna muda naweza nikawa studio nimepata vibe fun kali na sema hii akimba mwanamke anaua mm mazi kwa wapi ah niko kwenye kikao bana ndio kwa vipi huko anakuja na muandikia nyimbo so, mimi nafanya kazi kwa mood sometimes mm kwa hiyo kuswala yeye eh, kunitumia sio na nini sio kweli kwa sababu wapo watu ambao nimeandikia nyimbo nyingi zaidi yake mm mm-hmm. na kwenye kukuazana kuna jambo gani ambalo liliwafanyaga nusu urafiki uishi urafiki uishi mm Rafiki hujai kuisha mimi na yeye ni washikaji mpaka leo. Yeye anajai kukukuaza kwenye level ambayo ukasema maybe eh imenikera sana yani kama mkataka kukaziana hivi lakini uh, ana 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 studio tu sometimes mm. na hiyo inawezekana ikawa ndo sababu ya sijamwandikia yeye ngoma nyingi zaidi kwa sababu niko naye karibu. Mm. Ah uh, yani yeye ni mtu ambaye Unaweza kumwambia wewe jaribu kufanya hiyo kitu. Ah bwana mimi hizi melody sui nini imekaa kama wewe na nini na nini. Yeah. Unajua hizo. Hapo ndo tunako wazanaga lakini tukitoka hapo tunacheka ni maisha kaida yanaendelea. Na mimi nikiwa kwenye a, nikiwa kwenye kitu ambacho wanafanya na kiamini na kwa ni serious sana. Mm. Okay. Yes. Chakula gani uliwahi kula kwake kilikuwa kitamu sana? Mm. Au ndo anakijua kukipika yani hatari. Ah kwako wewe unaona au hajuku pika? Mimi kula kwa kimami matatu ni noma. Mm. Eh iko sawa. Wewe chakula gani? Ah. Yaani your favorite alikipika yeye lakini ni favorite kwako. Mm. Na. Si chakula gani ni sema. Hebu tuendelee bila di uko na kuna kitu singe hata kuniuliza. Kabla hujaendelea Milad. Okay, wanasemaga. Ah murafiki kati ya msichana na mwanaume unakuaga upo kwa sababu ya mmoja Yaani labda hata kama ni marafiki sana kuna mmoja mm. aliyewe kumtaka mwenzie lakini mkaona kama inashindikana ukaendelea na mambo mengine. Yeah. Haujawahi kupata wivu kwa sababu uliwahi kumpenda kimapenzi si ndio? Mm-hmm. Baadaye ukamtaka akasema e, mwe marafiki tu. Haujawahi mm-hmm. kupata wivu ukisikia amepata mpenzi mwingine labda Mariano yuko na mtu mwingine. Ah sijawahi kwa sababu yeye mwenyewe kazi zangu pia anazijua. Mhm. Ah sababu kama anambia hayo mali mwanga hapa umeupoa. Amlikuwa ni watu kutambulishana wapenzi wenu. Yaani wewe unamtambulisha uh, wako na yeye anakutambulisha wake. Uh, sana sana mimi ndo mara nyingi amewahi kunyana na kiwana wake. Oh, mm, yeye katika mambo yake na kwanza isogei. Ah na ndo anakuambia yeye hapa umetisha hapa yeye. Hapa mwanangu yeye hapa umetisha. Mtu wapi mtoto tunamwambia yupo around. <laughs> okay. Mm. Na mlikuwa okay da home kwake chilling ni na nini? Ilikuwa ni mkikaa sana mmekaa masaa mangapi? Ah mara nyingi tunafanya session nini nyumbani kwake? Mhm. Sisi nona sijua sasa kwa za kurecord. Mm. Sida najua. Mimi mm. mkatumia hata masaa saba. Unaweza mm. ukalala kwenye hiyo studio. Inatokea pia unalala sometimes. Studio kulala hairuhusi. Kwake. <laughs> <laughs> Kwake sasa. Eti <laughs> kulala hairuhusi. <laughs> eh. Eh. Kwake ije kutokea. Kwake kwenye nini? Yaani ndio vile mmeenda labda kwenye kuchili umo umo wa story nyingi. Sababu umesema usiku na upenda sana kukesha. Ah, sije kulala kwake. Mm. Okay. Inabidi mm. ujaribu. Hiyo lakini ndio swali ambalo umelijibu ume ukiwa una una nani unapangusa sana mikono <laughs> kwa kiwango kikubwa. Hamna, unadamna. Hamna, hamna labda yote. Kwako ashawai kulala. Hapana, hajai. Ah, umejibu hata kabla hajamaliza kuuliza. Yaani. Yeah, <laughs> no sasa. Niko najua hapoenda. Mm. Yeah. Okay. Mm-hmm. Tu, tu, tuache hiyo. Uh, niliona kwenye Insta story uliandika kusiana na David uliandika kwamba una ndoto ya kwenda kuperform O2 mm. Arena na yeye yeah. ndo atakuwa connection yako so mmewahi yeah. kuzungumza kusiana na hilo mm-hmm. au i connection yani ilikuwa plan vipi au ndo a dream mm-hmm. ulioko nayo ilimtaga mm-hmm. ione au mm-hmm. what, what was that um, kwanza mimi yeye ni msanii mmoja kati ya wasanii wanaokubali nice. Afrika mm-hmm. na duniani kwa ujumla na tunaongea pia mara moja moja that's why nikaona kama ni mnyama nimpakulie kwa sababu niko naye karibu zaidi ya watu wengine. Yeah. Hivyo tu. Mhm. Kwa ana kwa umeshazungumza kusiana na kuperform. Ah uh, uh, no 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 not kus kuperform lakini huwa naongea naye. Mhm. Huwa tunaongea kwa sababu yes kuhusu muziki na nini. Mhm. Hivyo. Ali react TV kwa sababu ile ulimtag pale. Uh, mara kwanza ujua mara kwanza yeye ndo yani nilipata notification kutoka kwake yeye. Okay. Kwa sababu alikuwa anapenda nyimbo yangu nikao kuna siku aliwahi kunitumia. Wimbo gani ulikuwa? Yeah, Mall. Nice. Yes. Kwa kwanza hapo nilifika tunaongea na nini tunaongea? Mm. Yes, mara okay. moja moja. Mhm. Na mnatumia njia gani ya mawasiliano kuongea? Simu au DM Instagram? Uh, I have his number by the way lakini pia tuna chat DM. Mm. Yeah, lakini namba yake pia amenipa. Mhm. Mm-hmm. 
Okay, ni mtu aina gani kwenye 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 mawasiliano yani? Ni mtu ambaye ana kucheck tu hata bila sio kazi au ana kucheck all the time ni kuhusu kazi? Uh, ah, mara nyingi nafikiri tu kuhusu kazi, lakini mimi ninavyomuona yeye ni mtu ambaye anapenda anapenda ule family yani, yani kwamba sisi ndugu na nini? Mm-hmm. Uh, sisi ni Afrika wote na ndio kitu ambacho mimi napenda. Ukianga okay, hata sisi yangu ya, ya, ya ufanyaji wa muziki na nini? Mm. Yeah, sinapenda yani yani napenda tuwe kama familia yani mziki usiwe kama tena kama vita sijui unajua mimi na mimi kwenye nafasi ambayo niko nayo that's why naweza ku support support sijui ozu sijui abicham sijui uh, tommy flavor platform na vijana wengine wote mm. siamini eti kwa sababu mimi niko hapa ndo naye nataka kuwa na nafasi yangu mimi okay mimi naamini nafasi yangu ipo na, na kwa sababu unajua nimefanya nini mpaka nimepata hii nafasi Mm. Ndio maana siogopi chochote. Kila mtu na muheshimu ambaye anatakiwa kumheshimu. Mm. Na mtu ambaye anatakiwa kuwa naye karibu na kuwa naye sijali kuhusu watu wanaojiongea labda na nina nini. Okay. Huyo ndo mimi. Diamond Platinumz aliwahi kusema kwenye interview yake mm. kwamba uliwahi kwenda kumuomba usainiwe WCB. Mm. Usikati hapa. <laughs> na baadaye design kama ulivyokuja ukatoka yeye design kama ukisa, labda brother alipitiwa tu lakini sijawahi kufanya kitu kama hicho <laughs> situation ilikuwaaje ukweli um, kusema ukweli yeye ni kaka yangu ni mtu ambaye mimi namtazamia kama kio na tunaona ambavyo yeye amefanikiwa sana kwenye muziki yeah. kwa hiyo mi mara nyingi wanatamani kukaa naye niongee naye kuna experience fun na, na, nataka kutoka kwake yeah kwa oh, tunaongea vitu vingi na kiukweli mimi na nafurahi ambavyo yeye ananipokea na ananikubali sana. Mm. Kwa tunaongea vitu vingi sana. Unajua? Mm-hmm. Kwa hivyo um, sitaki kusema kwamba sijawahi kumwambia labda nataka kusainiwa na wewe mm-hmm. ama la lakini mimi nishae kumwomba support kama blaza. Mm. Yes. Support, support ni mm. upande gani? Yaani ku eh, kwa sababu uh, umetuchanganya kidogo umesema uko mm-hmm. kutaka kusema kama unaomba kusaidia kusign au mm-hmm. sio. Mm-hmm. Hakuna jibu kamili la straight kwa nini? Uh, mimi ni shai kutaka kufanya kazi. Mm-hmm. Na tumefanikiwa kurecording ngoma na nini. Um, inawezekana kwa namna ambavyo tumekuwa tukiongea na nini na nini imeleta picha hiyo kwa kwake pia kwamba unataka kusainiwe lakini pia sio kitu kibaya kwa sababu rebo yake ni rebo kubwa Afrika na inafanya vizuri na inatoa vijana ambao wanatoa product kali kama mimi bidhaa zile kali kama mimi uh, na wana ndoto pia za kwenda mbali na naamini kwamba ana nguvu kubwa kwa hiyo ikikaa hivyo pia nayo inakuwa sio mbaya uh, so wewe ukisainiwa na diamond it's okay it's okay kwa sasa hivi hata uh, sasa hivi sawa lakini mimi sihitaji kusainiwa. Ila ikitokea nimesainiwa, sidhani kama ndio kana nimepata hasara yote. Okay. Yes. Vitu vingi tunaongea na nishai kumwomba misaada mingi sana kwenye muziki kwa sababu naamini yeye ni kiona ni mtu mkubwa. Unaona? Na sasa hivi hapa ninavyomongelea simongelea kama msanii, namongelea kama tajiri, mtu ambaye kafanikiwa sana kwenye muziki. Kwa hiyo tumwache tajiri aendelee na mishi zake. Lakini mimi ni brother yangu na najua ananikubali na naamini kwamba huko mwaka wish tutatoa ngoma pamoja. Uh, na na baada ya ile situation mmewasiliana mm-hmm. na Diamond tena. Yeah, tuliongea kwa sababu nilimwaliika kwenye nilimwaliika kwenye event yangu. Mm. Akasema kama anapata nafasi atakuja, lakini bahati mbaya hakuja nafikiri alikuwa amebanwa. Mm. Na hivyo shughuli imeenda poa na nini? Namshukuru Mungu kitu kinaenda sawa. Na mimi siku zote naheshimu uwepo wake kwa sababu ni mtu ambaye kuna njia ipo ambayo yeye kaionesha kwamba jamani tutakiwa tupite au tupiteni huku jamani. Mm. Unajua mtu hata asipokushika mkono lakini sahani kama ikiwa kubwa unaweza ukapapasa ukapata chochote. Yeah. Mara nyingi ni mtu ambaye ananiambiaga tu da mwanangu wewe unavukimbiza hivi da noma sana yani mimi na furahi kwa sababu unakimbiza afu au uko kwenye wasafi uko mwenyewe chingine una noma na mtu yani perfect yani. Iko ndio kitu wa mara nyingi ananiambia na maybe ananiambia mimi nakubali kwa sababu ndio hivyo tu unajua kwa sababu kila mtu yeye mwenyewe anavyoniambia kila mtu anakitoka anataka kugomba na diamond unajua mimi sija kugomba na diamond na mimi na muheshimu mm. unajua na 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 naamini na kwamba ametumia nguvu kubwa kwa pale okay uh-huh. event gani ambayo ulimwalika ni ile ya um, Mlimani City yes ah okay uh-huh. kwenye ile event so diamond peke yake akuja harmonize uh-huh. pia akuja uh-huh. vipi ilikuwaaje harmonize pia akuja lakini harmonize ndio mtu ambaye tulipanga kabisa kwa maana 
uh, mimi nitakuja nikitoka kwenye event yangu na nini ye yeah, ali, ali simba alinambia tukomba nikifanya nafasi nitakuja lakini harmonizer alihakikisha kwamba mimi nitakuja mm. na event uh, kiamboni nikitoka nakuja kwa hiyo akuja nikajua tu kwamba labda unajua mambo ya show unaweza ukaenda sehemu ukatarajia utaperform saa nane uh, saa nane watu hawajafika au labda kuna emergency wote inatokea mm. na sikio kuna mvua kwa hiyo mimi nielewa tu labda kuna changamoto imemkuta nani lakini ye yeah, nilimtarajia zaidi awe kwa sababu tulishaongea tukapanga na nini Hako yeah. kucheki baadaye labda nilipata excuse ila ongera moja mbili tatu Ya yeah, nilicheki alinambia da ni, uh, nilichelewa ku perform na nini unajua mm. na nilijua issue yako itaenda poa tu maana mimi ningetoka kule ningearibu nikamwambia iko sawa bro hamna shida mm. lakini tulikuwa poa basi hivyo okay. una unahisi mm-hmm. nasibu pia kuweza kuja labda kwa sababu ya kwa sababu wengi walikuwa wanahisi kibiashara mm-hmm. uh, media partner wako mm-hmm na ye labda ingeleta changamoto uh, sijui kusu kusu hilo lakini nachojua uh, niwalika pia safi ambao wa Krishna na Tale Tale alikuja kama mtu kutoka uh, kiongozi kutoka wasafi lakini pia kiongozi kutoka kwenye serikali mm. kwa hiyo ni kwenye uwepo wake na nilimshukuru pia okay uh-huh. kama hivyo umejitoa unajua ile ni event yako ni kubwa uh-huh. kwa unatarajia watu wako ambao unawapenda brothers and sisters ambao unawakubali mm-hmm. watokee kama ambavyo ulitarajia na hawajatokea mm-hmm. najua wewe inaumiza kwako ilikuumiza kiasi gani um, uh, unajua hiyo umeizungumzia kwa watu wengi au umezungumzia tu kwa labda kwa labda kwa konde au na na no, yani watu, watu wengi tu in general okay, kwa yeah. watu wengi mm. mimi si, si kujua nani akuja nimekuja mm. kujua baada ya show ilivyoisha na show ilivyoisha show imefanikiwa nikawa tuna furaha Okay. Kwa yani furaha ilikuwa kubwa kiasi kwamba maumivu madogo madogo ya sindano walikuwa siaski. Mm. Kwa hiyo sikuweza kudhani kwamba Dafida hajakuja da nimemind. Mm. Watu wote waliokuja sijajua kama hawajaja. Mm. Ila waliokuja wengi nimejua na hata 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 harmonize ingekuwa yuko kwenye ratiba ya, ya, ya kuja tuimbe nyimbo yetu kwa pamoja nisingejali kwamba labda wajaja au nisingejua wala nisingeisi chochote. Okay. Na kwa sababu tulipanga kwamba lazima atokee kwenye wimbo. That's why ndo ah, ilikuwa mm. mbidi mperform mbidi perform na ogopa yes yeah. mm. 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 Mena fikiri ile ndo show kwa mwaka amba, kwa kipindi kwa mwaka walivyofanya mm. ambao ni imeenda master wote wakubwa bongo kasoro diamond na harmonize kwa event okay. ambazo mimi nimeenda mm. event ya Mario ndo event kwa mwaka huu hata mwaka jana mna event ambayo imewakutanisha master wote wakubwa bongo mm. ambao wamekutana yani kuanzia kwenye filamu mm. a list yote ilikuwepo kwa Kija kwenye mziki ukimtoa diamond na harmonize a list ilikuwa sio wa kike sio wa kiume uliwezaje yeah. um, mimi uh, ndo maana mimi uh, naendelea kuamini kwenye njia ambazo nazipita kwa sababu ya ile event pia kuna kitu imenifundisha nikaona kuwa humble hivi nini kusaidiana na watu nini sio so ujinga mm. unajua watu wanaamini kwamba da uso labda mtu akikuita sehemu usipoenda kwenye show yake labda wewe ndo mkubwa na nini lakini mimi sijai kuamini kwenye hilo. Mm. Naamini kwenye kushirikiana nini that's why unakuta kwenye event yangu watu wote wamekuja watu wote wakubwa wamekuja. Yeah. Na siku ile kama ngo kuna event ya mtu yote hapa mjini isingefana. Yaani isingeweza mm. kwa sababu mtu mwenye upendo alikuwa na jambo lake. Mm. Kwa hiyo nice. nice. tu. Upendo una make sana sense. Mm. Na hivyo tu mimi naishi maisha yangu na napita kwa njia zangu. Mimi chochote ninachokifanya ni nimeamka, nimefikiria, nimeshirikisha watu wangu tumekifanya sio kwa ajili ya mtu mwingine yote. Okay. Kone... Naamini kwamba yes, naweza kufanya. Co- connection na Rais Mstafu ilitoka wapi? Uh, nashukuru pia kwa kwa, kwa, kwa hilo kwa sababu yeye ni mtu ambaye anapenda mziki wangu. Mm. Na niliongeana alivenda kwenye 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 event yake ya mwaka mpya anafanyaga shughuli pale. Mm. Yeah. Kwa hiyo nilipofika pale nikamuomba nika kabisa. Kwa sababu niliita pale nikamwambia na mzee anapenda mziki wako na nini? Ah mimi nikaona. Sasa mzee kaniita kuna kuna nini tena? To yeah. chance. Eh mimi nikaenda. Mm. Nika perform pale baada hapo nikaongea naye akaniambia sawa nitumie barua. Kwa management kamtumia na nashukuru aliweza kufika pale. Shule ndio vizuri kanipakulia minyama yangu pale nimeondoka na minyama yangu yeah. ndio zangu kulala. Mm. Mm. Okay. Na mshukuru sana pia. Na nashukuru watu wote ambao wameweza kufika ile siku wameacha shughuli zao. Siwezi kuwataja kwa majina lakini na washukuru sana. Toka ile siku sija kupata nafasi ya kuwashukuru. Mm. Najua mtanisaidia kufikisha hizi salamu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Yes, na nawapenda sana na nawaidi tu kwamba sitoangusha kwa sababu na mimi wamekuja kwa sababu wananiaminia. Okay. Yeah, na toka mwaka jana aliwaambia kwamba huu ndo mwaka ambao nafanya makubwa zaidi. 
na makubwa yenyewe tumeanza kufanya Januari. Mm. Fanya shughuli kubwa nini imefana? Yeah. Bonge moja la show. Tunavoendelea albamu imetoka, ngoma zote zime hit, mm. collab zina hit. Mm. Kila sehemu tunasikika. That's great. Okay. Ila yes. mimazi ya kuja ile show, hao likuja? Akuja. Kwa nini? Uh, kwa sababu alikuwa amesafiri kwa Marekani. Mm. Yeah, numbers za, za TKYN zinaendaje? Yaani mrejesho album ime, imesonga yeah. vipi? Ime, mm. Imevuka matarajio, hajavuka matarajio? Uh, kusema kweli sikuwa na matarajio kwamba eti album yangu kitoka itapiga numbers fulani. Mm-hmm. Lakini yani noma, yani imekuwa na mafanikio makubwa sana. Na inaweza e, kusema kama imesababishwa na dhoe ambavyo nimekuwa ni, 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 ni nimekuwa ni, ni, ni kilize. Yeah. Kwa sababu album kabla ya kutoka nilikuwa nishatoa ngoma kama tatu Na zenye zote zilikuwa kubwa, top kabisa. Yeah. Kwa mfano kama Mia Moli toka na album ikawa kubwa, number one song. Mm. Naogopa hivyo hivyo. Um DX hivyo hivyo. Kwa tatu tulikuwa na ngoma ambazo zina numbers nyingi. Then album ilipotoka kwa na magoma makali, sio mapenzi, sio lonely. Album mzima ni. Kwa hiyo no man, kwa sababu kwa lista hivi sijaangalia kama wiki hivi. Mm lakini najua itakuwa ina mafanikio makubwa zaidi. Okay. Mm. Yes. Kwa kumbe kuachia album sio tatizo kwa sababu mm. tulikuwa tunafikiria maybe kuachia album sometimes ni kupoteza wimbo, nyimbo zako zingine. Um, mm. ni bora uachie moja moja it makes a lot of money. Kweli. Unaweza kupima. So uh-huh. kwako wewe unaamini kabisa album ni successful na sio kama ambavyo tunahisi? Uh, mimi pia nilikuwa naambiwa na kaka zangu, leo mimi nilikuwa na masuala mazuri na Jukes ni ni brother yangu ni mtu ambaye anashow vitu vingi na yeye ameshaya kutoa album na nini hata album yangu nilikuwa nafanya cover nilikuwa nampelekea naona akaa anaambia pia dasma album inapoteza nyimbo dimples mmm na kemi ngasema mimi haja yangu nataka ni mtu akisikiza hapa album apate kila flavor lakini pia sitaki kupeleka mbele ili akutane na ngoma nzuri mm. asikize ngoma zote hiyo mm. nilikuwa haja yangu mm. na album ina ngoma 17 mm. uh, sidhani kama zote naweza nkashoot videos Mm. lakini kwa mafanikio nilopata kutoka kwenye hizo ngoma 17 yani noma inatosha sana nice. na naamini kwamba kila siku watu wanasikiza muziki kwa sababu kuna miziki mikubwa ambao itaishi mm. ngoma zitaendelea kuwepo na watu wataendelea kuenjoy muziki mpaka wajuku zangu watasikiza muziki kwenye album ya kwa nini uliamua kuiita the kid you know ah the kid you know kwa sababu um, Unajua mimi namshukuru Mungu toka nilipotoa da kugumu sijawahi kutoa ngoma ambayo haijawahi kufanya vizuri au mm. kuhit kuwa kubwa. Mm. Kwa hiyo tumetaka tu tukumbushe kwamba bwana huyu ni yule dogo ambaye nyinyi mnamjua anatoaga zile hits zake mama Amina sio nini ndo huyu. Mm. Na tulikuwa tunaamini kwamba album itatoa hits nyingi kwa sababu tulitumia muda mwingi kuitengeneza na kila mmoja alikuwa anapagawa na album. Mm. Na nilikuwa nimetangaza mambo matatu kwamba Talifan natoa anikawa story. Nilikuwa nataka nilikuwa nashindilia. Unajua? Mm. Unajua kuna ile kushindilia. Zege lazima ulishindilie. Mm kama kuna nyimbo nyingine nikaa nasoa na ika ngoma nyingine yani mimi haja yangu nilikuwa nataka nitoe album ambayo ina ngoma nyingi sababu nilikuwa nachona album nyingi ambazo zimetoka nakuta ngoma nzuri ni moja mm. au ngoma nzuri zote lakini ngoma iliyofanya vizuri ni moja mm. kwa hiyo nilikuwa nadafuta namna ya kutoa ngoma za kufanya vizuri nyingi kwenye album yangu mm. kwa hiyo naamini kwenye hilo nimefanikiwa si matisi natisi kafanikiwa mimi mimi ni mtu ambaye na album yako na nikiplay niki muziki lazima nisikilize si chini ya nyimbo kumi kuna naamini imeenda sana. Mm. Yeah, kabisa. Mm. Mm. Kabisa 100%. Imeenda yeah. sana. Unajua nikitoa mavideo yake na nini itakuwa noma zaidi. Mm. Uh, ndio maana niko nimekaa ni chini na management yangu kujaribu kuangalia hizi video tunazileta kwa, kwa mtindo upi kwa sababu album imesha hit na nini. Na kwenye album pia kwa sababu wakati tunachagua nyimbo za kuweka management ilipata shida sana. Sometimes ibidi ni, ni wacheke kwa ni kwa natia changamoto yani na kila siku natumia magoma makali wajue ipi kwa kuna ngoma nyingi ambazo zimetoka ziko pembeni na zenyewe pia tutazikusanya pamoja tuzitoe pia okay mm. yeah, mm. yeah. It, u, u, okay unajua gani mtu akimtazama aki mtu nje mm. anakuwa ana picha fulani so hii naamini ndio picha mtanisaidia kama ni kweli au ni uongo yeah. ni picha ambayo tunaamini Mario amefanikiwa si ndio yeah. mm. do you feel the same way na wewe pia ni picha ambayo unayo ndani yako kwamba mimi nimefanikiwa kwa kutokana nilipotoka mpaka hapa yes na mimi nimefanikiwa. Nice. Sasa nikawa sijafikia malengo au sijatimiza ndoto lakini nimefanikiwa na mshika Mungu. Nice. Mm-hmm. Okay. Unafanya sana collab Mario? Uh, yes. Ni una unawachaji shingapi collab moja? Ah. Uh, Yaima amepewa bure. Kusema ukweli um, 
mimi nitakwambia ukweli uh, mm. mimi naheshimu sana kwanza albamu yangu kwa sababu inafanya vizuri mm. na mpaka sasa hivi ukienda kwenye Instagram yangu Mario na Scott hizi ukigusa link pale iko ya, ya albamu yangu mm. na mimi napenda sana kurecord hata kama nikusema dah bana ngoja leo nipumzike nitapata tu mizuka wala mtu kanitumia beat nini ime vibe nalo mbali na studio unaingia pale na record kwa hiyo na ngoma nyingi sana unajua na mimi napenda kuona vijana wenzangu au watu wanaowapenda pia na wenyewe waende kufanya vizuri na nini kwa sometimes naona ah hizi ngoma na kanao za nini unajua kuna ah ngoma na mfana nani bana njoo kwa ngoma hii hapa na nini tunafanyaje bwana tagana simu hivi na hivi unajua na mimi napenda sana kusikia wazo langu jipe watu wanalipokea vipi kwa hiyo nisingeweza kuvumilia da mpaka album yangu ishe ndo ndo au labda stack stack collab mwaka huu nisingeweza sasa nakuta ziko hizo lakini kikubwa anachokifanya na mimi napenda ku hit kila mmoja kila msanii anapenda hivyo na nini na nini na nini na naweza kusema kwa wakati huu najua mbinu mm. na kutengeneza hit song mm. kwa sababu huu ni muda wangu kwa sababu huu ni muda ambao uh, Mungu amenipa mimi maono ya kuweza kufikiria kitu ambacho watu wanakipenda nice kwa hiyo mtu akija na ngoma yake labda kama anataka kufanya naye ngoma kama ngoma yake sio kali na mimi ni ngoma sio kali sema mimi nitajaribu kuunda kitu ambacho mimi naye tutafit tutoe unachukua wimbo yes. na mpa. ukiona collab yote mimi nimekaa verse ya kwanza ujue nimekuwa kwa mtindo huo okay mm. yes. au labda au labda ngoma yangu nimempa mtu bana basi tukae huko uchukue hii kwa sababu naamini kwamba hii tukitoa hii tuna hiti na na kweli kwenye hilo ngoma zina hiti namshukuru Mungu Tommy Flavor limpa Tommy Flavor pia yes alikuja na anakuja na idea yake lakini mimi nikaambia naweza tukaingia studio tufanye kitu ndio ikawa ile na kuja ikawa ile yes. Abi Chams Abi Chams pia Abi Chams pia yes amekuja amekuta ngoma mm-hmm. amekuta kila kitu tumeshofanya nini pale kakutana na magita mengi sana mm-hmm. mavinanda unajua siku hizi tunafanya kazi professional mm-hmm. so lazima producer apige kila kitu mm-hmm. kwao akaja pale kukuta ngoma iko tayari nishaingiza verse yangu na nini unajua ngoma Frida anajua wimbo ni, 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 ni chorus mm-hmm. na verse ya kwanza kwa hiyo kakuta nishaifanya na hata Barnaba pia mm-hmm. Barnaba aniletea wimbo ambao wimbo ndo nisikia mfanya na mboso ule ndo alitaka tuimbe mimi nikamwambia ah sitamani mimi tufanye sound hii kwa hiyo tukaenda studio mm-hmm. eh, tukafanya nikaanza ile idea kuifanya hivyo mm-hmm. okay. kwa hiyo ngoma nyingi ambayo ukisikia mimi niko verse ya kwanza unajua ni ni wazo langu okay yes kwa nini sasa ukatamani kwenda kufanya single tena remix yeah. na harmonize oh uh, harmonize kaka yangu ni mtu ambaye tunazungumza mara nyingi kwanza ni remix yao ni wewe umeipenda tu sound umeamua kufanya vile yale nitumia beat Mhm. Kanitumia bit afa kacheka. Mhm. Nikaambia oh basi saa ngoja na mimi nicheke. Mimi ngeanga studio nikapiga hivyo piga ile ah kapagana nayo. Au paga nayo kaambia hivyo basi kuna kitu na ndaa nini na nini. Lakini hebu hebu nitumie ka clip fulani. Nikamtumia kile ah tuka post na nini lakini mimi binafsi na fry tu kwa sababu mimi ni mtu kusambaza upendo na nini. Naelewa na kila mtu anajua kabisa kwamba nimefanya kwa ajili ya upendo sio kwa sababu nahitaji chochote. Mhm. Mimi ndo na ngoma nyingi kwenye top 20 clouds na kila sehemu mm. club kote DJ akiingia lazima apige ngoma yangu kuanzia mwanzo anapiga kati anapiga mwisho kwa sababu hizo zote ninazo nini bro hata niongee hata niongee vile nitaongee nini be proud eh jipe maua yako babu kwa hiyo nasiongee kama najisifia hapana kitu nimefanya kweli yeah ni kweli eh kwa hiyo nimefanya kwa sababu tu ya upendo kwa nini hujatamani kusambaza upendo kwa Aslay Aslay mm ambaye ni shaka una naye mkiongea mkisema mko sawa hamna neno Ah uh, mimi asiye na nampenda sana namkubali lakini ah mara nyingi najaribu ku kuongea naye lakini naye shida sana kupatikana mara mwisho nikutana naye kwa kwenye uzinduzi wa album ya 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 Kayumba nikamwambia sikupate kwa sababu ndio kutafuta mm. nilikuwa hivyo kwa hiyo sometimes nakuwa na kitu nasema bwana hapa sili hapa kiingia hapa noma sasa ah, siwezi kuwa na kitu kizuri ambacho nataka kufanya na mtu au kumpa mtu afute na nipate tena shida kwenye kutafutana naye atazindo okay. linakuwa liko hapo. Ushikaje hujakaa bado? Uh, yule pale mimi namkubali sana ni kaka yangu ni mtu ambaye unajua mimi nisiye kwenda kwa mkubana naye nisiye kumwambiaga Milad nisiye kuendaga kule. Yeah. Lakini Fela mwenyewe hajaye kuona hii sura wala anakumbuki kama nisiye kwenda. Aliambiwa tu baada ya mimi kutoka badogo alikuja. Mm. Nisiye kuendaga pale uh, na unajua mimi ni mtu mnyonge sana mpole mpole na nini mtu mwenye aibu. Mm. Kwa nilipofika pale nikaangalia mazingira nikawa najaribu kutafuta nafasi yangu pale 
Haikuwa rizki lakini nilikuwa na rafiki, nilikuwa na rafiki ngo Osama. Mm. Walikuwa wachapata nafasi na nini? Kwa hiyo Osama ndo nilikuwa namtumia salamu kwa asili. Kwa bwana hebu mpelekee flash akasikilize. Mm. Kwa asili hivyo chukua flash yangu alivosikiliza maya akasema hey, bwana huyu noma. Nani huyu? Moyo wangu tukona na asili nini? Ah unaweza nini na nini na nini? Kwa hiyo tukapo akaa tu kama kaka yangu na nini na mheshimu. Yeah. Mpaka kuna show moja hivi ya asili ana, ana, anafanya maisha club pale basement. Mimi niko pale mbele pale. Mm. Nitakuonesha baadaye niko pale mbele na napenda mziki wake nini? Ya yani mimi mimi ni fan ya Asley na mpenda sana Asley. Okay. Katika wasanii na wapenda na Asley, Baraka the Prince, yani na wapenda sana. Mimi Baraka the Prince alikuwa kitu wa nyimbo yani da, yani nakuwa excited sana kusikia kafanyaje. Nice. Napenda na wimbo kwa feeling vile. Mm. Ile mziki mzuri, yani noma. Na Asley okay. pia. Mm-hmm. Yes. Hiyo hiyo Asley ukisema haumpati. Ha Yamaanisha namba yake inaita, message zake zinasoma lakini yeye eh, mwenyewe ajibu ama namba yake haipatikani kabisa. Haipatikani kwenye simu. Yaani ya yeah, kumpata kum, 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 slay ngumu sana. Yeye yeah. mwenyewe kutokana na mazingira aliyojitengenezea na nini. Mm. Sisemi kwa sababu na laumu au nahisi ni shida au naona si sawa no. Yeah. Lakini nasema kwa sababu mimi nishaki kutafutana naye na nini. Okay. Ndio maana nasema. Kwa hiyo unakuta hiyo ndio njia bora zaidi kwake yeye. Mm. Lakini ni mtu ambaye anamheshimu. Unajua Asley tofauti na mziki aliyeninspire kwa sababu alikuwa ni mdogo. Mm. Akatoa ile nyimbo sio nenda kusema kwa mama, akasema ah bwana kumbe mtu unaweza kama mdogo ukaimba nini watu kwenye video kwa kuangalia, mm. akakusikiliza. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameninspire kwa kweli. 